我的徒儿徐阳就要来了，你要走？不错，仙界的一切就交给他了。哼，你布局了十几万年，交给他，一个涉世未深的毛头小子。我该做的、能做的都做完了，是时候放手了。哼，你也好意思说放手？你做的事，天人共愤。你那好徒儿一来，便是仙魔攻敌。那些小东西成不了什么气候，那老夫呢？这个麻烦，我来解决。好久没喝湿地倒的茶了。你下来一万年，为什么不露面？哎，师兄也想呀、啊，可是师傅他老人家让我替你打通这巨人全身的灵脉，刻画法阵，一丝一毫都不能露下。幸好，只花了一万年就成了。那九块封印碎片，和这个巨人有关。你猜到了，不错，这个巨人呢？是师傅很久很久以前弄来的，一直在鸿蒙界温养，而那九块封印，就是操纵巨人的罗盘。这是师傅送给你的礼物，利用此罗盘，便可操纵巨人。最重要的是，它可以开天，这是重塑飞升之路的关键。师兄知道，我们都走了，留下你一个人。你出关后。天蓝宗几乎已经没有人了，这么多年，你一定很孤单吧？孤单，倒也不见得。独孤霆风，那边，那边，那个是哥的。看小爷的。这里的风景倒是不错、啊，传送阵阵。哎，我们怎么又回来了？嗯、师傅，老祖，那些灵花灵草我还没收够呢。是啊，师傅。那么大块玉石，我还没抡下来呢。哎，等一下！哟，这不是行剑仙魔两道的洛大道圣吗？怎么混天蓝这儿了？不凡兄，冷静，冷静啊！我早已金盆洗手，现在可是天蓝的人了。那糟了，在这么多小辈面前，我这长辈形象可得立好了。我师兄，霍不凡。不错，在下便是天蓝首席大弟子。师伯好，师伯祖好。嗯，没想到你出关没多久，咱们天蓝又这么热闹了。从前你喜欢收集宝贝，师傅便提前给各大宗门下了命令，让你随便玩。哎，你记不记得有一次？你在万寿宗选坐骑的时候迷路，我没迷路。<笑>对对对，你没迷路，是师傅把你忘在哪儿了。你回来后，气得把师傅的胡子直接烧了。还有哈皮，最喜欢在扫地那老头扫把上撒尿，气得扫地那老头追着他打。而朴玲那小丫头最喜欢黏着你。
你们总想着替我安排好一切，让我开心，可做的事一句都不和我说。师弟啊，说真的，我也不清楚师傅到底布的什么局，就连那巨人，也是我下来之前师傅才告诉我的。师弟，你若生气，就和师兄打一场，好出出气。我五岁时，你就打不过我了，还给你。这剑，你保存的还挺好。青书，召集所有仙魔在广场上等我。是。师傅，师弟看起来比想象中的更生气啊！你完了。防着杀神怎么也下来了？他不会找我们报仇吧？我们现在不是天蓝宗的人了吗？怎么回事？山峰飞起来了，我们只想飞升了吗？今日开天了！不愧是师傅，太厉害了，太好了，终于要回去了，跟着徐老祖就是好啊！奇怪，飞升之路近在咫尺，为何没有千雷？连我现在渡劫大圆满的实力都无法抵抗，这便是虚空的力量吗？根本冲不过去。当然过不去了，虚空之威，就算是上仙也扛不过的。那还怎么飞升啊？平常修士只要修为够高，飞升之路自行开启；只要抵御劫雷之威，便可由飞升之路通天成仙。如今，飞升之路被我所斩，与上界的连接便断了。想要在浩瀚的虚空中找到仙界的位置，得要有星图才行。拿来吧。什么？星图？呃呃、这不下来得及。忘记带了吗？安师弟，别生气，啊，区区一个星图而已，这么多谪仙堕魔都在，他们中肯定有带的呀。你们谁带了星图？赶紧交出来！啊，谁没事带那玩意儿啊？对，我们去天蓝突然被打下来了，也没有准备啊。什么？这么重要的东西，你们居然都没带？还说我们呢？你不也没带吗？就是啊，看你们是又欠揍了吧？不行。徐老总，你们也没有，我也没有星图啊。三日内找到星图。三日？呃，是是，一定办到。你不去找星图，怎么回来了？可拿出来了。原来你一直都有星图，为何不早点拿出来？就知道瞒不了徐老祖您。这是上界？不对啊，上界怎么这么香？这是他的故乡。故乡？你不是上界的什么道圣吗？徐老祖。您是怎么看出来的？你看那片星空的眼神不一样。啊、林医师疏忽，还是被徐老祖您发现了。没错，这星图是通往我的故乡，雷域。洛邪呀、啊，洛邪，白天你不肯交出星图，晚上偷摸送来去往你故乡的星图，你安的什么心呢、啊？白师姐，您可是误会我了。我洛贤向来不喜欢人前显摆，最爱默默付出。这不
，找到我故乡的星图，便立马给徐老祖送来了。是吗？最好别让我察觉你有什么小心思。白师姐，我现在可是天蓝的弟子，一切心思都是为了天蓝。洛贤，你想要什么？我想要的。啊，让我想想，要是能偷，啊不。盗来所有谪仙的秘宝就好了，老祖，您要是想奖励我，等飞升上界，施施我一两剑，便是对我天大的恩赐了。不愿意说吗？爸，以后再说。还有一件事，您说，你们雷玉的宝贝多吗？最后一道劫雷，我们就可以飞升了。大家一定要坚持住！这么多年的修行，就是为了此刻。啊啊、不对，这劫雷之力怎么突然变得这么强？这，这不是劫雷。啊啊啊、这么多年过去了，我凌云竟无一人可以得到飞升。其实。一定要成功！啊！怎么回事？劫雷呢？什么？接受了三道劫雷，我都快要废了。他居然在吸收天空中所有的劫雷之力。这是雷石，天地间自然形成的雷石，也要花费数千年的时间。徐老祖。您就随便一念，价值不可估量啊！还不错，但躲在劫雷背后作怪，另为生意。作怪？谁在作怪啊？下来！啊、他怎么发现我的？不错呀，就是你这个小老头在搞鬼批人玩，怎么，你是嫌命长了？闯我雷域，夺我劫雷之力，你们，你们好大的胆子！胆子？不，不要！他身体藏什么？血雷石、啊？为了让雷力多一丝生机，利用修士的求生之志。绝死之心来炼化，原来你们的血雷石都是这么炼化的，所以这么多年没有人飞升，他们都被你炼化了。你们雷玉的修士死了便死了，有什么可气的？能炼出血雷石也是你们自己。炸了！没想到神迹居然会落在这个破落小城，也好，当我得到雷力之源，毁了这里，也没人知道。哈<笑>、嗯，前日那三道降落的雷力之源，在你这儿吧，交出来，我留你一个全尺。私闯城主府。阁下就不怕我早有准备，埋伏你吗？<笑>你这个破败的小城能有几个高手？我一人便能屠城，一人啊，倒是好气魄。不过，这样我也放心了，毕竟我还不想太早暴露。什么狗屁玩意儿！今日就让你死在我的惊雷网下！杨吉雷，你你是雷域圣主，不错。当年你献出雷域至宝雷术，才保住雷域。如今再次现身，还惹怒于我？你雷域百姓会有什么下场？你不会不清楚吧？清楚，所以你孤身一人
就只有两个人。雷玉圣主，有时我自己都忘了自己是谁了。原来你是雷玉圣主啊！洛贤，我倒是小看你了呀。啊哈，都是过去的事了，现在的我不过是丧家犬。什么乱七八糟的！你是雷玉圣主，你若是丧家犬，雷玉的百姓是啥？瞧你那没出息的样！没办法，他们宗主是九品仙人，抬抬手，雷玉就可能飞灰烟灭。老祖，您练出黑星雷石之事，肯定藏不住了。他奈何不了您，但是雷玉的百姓可受不住。当年我拼尽一切才保全他们，你的保全，就是让他们苟活在雷击宗的掌控下。这是最好的办法，我做的这一切，都是为了雷玉百姓。雷击宗宗主太强了，我不是对手。强？是他们太强，还是你太懦弱？你拥有阳极之雷，又曾得到过雷术，区区雷击宗何足惧哉？但你胆小、软弱，事事摇摆不定，顾及后路。才会导致雷玉变成这样。我，我，这些都是我。可是我没了雷术，雷玉，雷玉再无翻身的可能。若是再让你选一次，你会怎么做？要超出黑星雷石的极限呐！你啊！黑金雷术？不对，这是变异的黑金雷术啊！是上界都难得一见的雷属性尊品之宝。假以时日，可产生灵性，成为雷灵了。这是用异常的修士才炼成的血雷石，望殿主，笑纳。再有这等低劣的雷石出现在我面前，你就不必活了。是。难道是圣主回来了？当年只有他的雷，才能影响雷玉的一方天地。那咱们不用等了。果然，这是孕育出黑青雷术的气息。雷玉圣主给宗主的那颗雷术没有落在我手中，如今又一颗现实。哼，看来我离雷击宗的宗主之位只差一步啊！<笑>吞了他！哇，洛贤，吸收了雷术就是不一样啊！你这一身还挺酷的。你还有什么想和我说的？有了这黑金雷术，我保证。雷玉再也不会受上界欺负了。多谢老祖。这不是我想听的。老祖，我的一切已经全部都说了。哎呀，你平时挺聪明的，怎么总在关键的时候犯迷糊啊？要是别人，就你的所作所为。早死了不知多少回了
。你的意思是，老衲问了你两次，有什么想说的？是想听你过去的事吗？丫丫。哦哦，老大来了。哎，想好了，再跟上来。去雷魂殿。